na misan po merong isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan. At matagal-tagal na rin silang magkaibigan. Yung isa, nag-asawa, pero yung isa, tumanda na binata. At nung minsan, nagkita sila, nagkwekwentuhan, nagtaka po itong kaibigan na may asawa. Bakit itong kaibigan niya? E eh, kaya tanda-tanda na, hindi pa rin nag-aasawa. Kaya nga, tinanong niya, may problema ka ba? Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa nag-asawa? Ang alam ko, ang dami mong na-girlfriend. Kamukha na lang, si Gina, sabi niya. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Sumagot po itong kaibigan niya, sabi niya, masyadong mainitin yung ulo, moody, tapos napakapayat. Eh, sabi po niya, si Rose. Sumagot po yung kaibigan niya, masyado namang madaldal, hindi marunong makinig. Eh si Diana, sabi po ng kaibigan niya, hindi ba siya okay? Sumagot po yung kaibigan niyang binata, sabi niya, okay din siya, kaya lang yung pamilya niya, ang hirap pakitunguhan, napakanega, napakatoksik, eh si Kat, di ba, ang ganda-ganda niya? Sumagot naman po itong binata, sabi niya, oo, maganda nga, kaya lang ang arte-arte, pabebe, tapos napakaslow pa. Pag meron ako sinasabi, hindi maintindihan. Kaya tinanong po nitong kanyang kaibigan na may asawa, wala bang sa mga niligawan mo na pinaka-perfect para sa iyo? At dito po sumagot itong kaibigan niyang binata, sabi niya. Meron isa, si Grace. Ay, si Grace, sabi niya. Pinaka-perfect na babae sa buhay ko. Napakabait, very religious, napakatapat, marunong humawak ng pera, mapagpasensya, yung kanyang pamilya napakabait. Nagtanong po itong kaibigan niyang may asawa, sabi niya, eh ano nangyari? Bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Grace? At sumagot po itong kaibigan niyang binata, sabi niya, kasi sabi ni Grace, hindi daw ako ang perfect na lalaki para sa kanya. Di po ba, mga kaibigan, may kasabihan, nobody's perfect. Walang perfectong tao. Pero kung hihintayin mo yung perfectong tao, baka hindi ka makakapagmahal. And I think this is where the Lord is inviting us. Do not wait for the perfect person to love. Just love. And the Lord is inviting us to love the most difficult people in our lives. Yung mga nakakasakit sa atin, yung mga kaaway natin, yung mga naninira sa atin, Mahalin mo yan. And why is that? Because if you do not love, you will never be happy. One of the most wonderful experience that we could have in this life is to love. Love even if it hurts. Love even if it is painful. Love even if it is difficult. Because in the end, it is worth it to love. Di ba? Si William Shakespeare, siya yung nagsabi, It is better to love and lost than not to love at all. Mas maganda na yung magmahal ka na wala, nasaktan ka, kesa dun sa hindi ka nagmahal. Bakit inaanyayahan tayo ng Diyos? Mahalin yung mga nakakasakit sa atin. Mahalin yung mga mahihirap pakitunguhan. Yung ating mga kaaway. Eh kasi mahal din niya yung mga yan. Remember that. At bakit minamahal ng Diyos ang mga masasama? Kasi hindi naman sila masamang masama. Yan po yung tandaan natin. Walang masamang masamang tao dito sa mundo. Maaring may masama siyang ginawa. Pero hindi mo alam, meron din siyang mabuting ginagawa. Bakit napakasama lang niya sa iyong tingin? Because you are focusing on his bad actions. Dahil hindi mo makalimutan yung masama na nagawa niya sa iyo. But remember this, nobody is so bad, nobody is so evil that God will not love. Walang masamang masamang tao. Meron nga ang kasabihan eh, who is an enemy? The enemy, your enemy, is the hero on the other side. Tingin mo lang, kaaway mo siya. Pero, On his side, anong tingin niya? Anong perspective niya? Ikaw yung kaaway niya. We are all heroes in our story. Hindi po ba? Tayo pong lahat ay bayani. Tayong lahat ang main character sa ating kwento. Ang problema lang, ang tingin mo sa kanya, kaaway mo siya, tingin niya sa iyo, ikaw ang kaaway niya. Pero tayong lahat, tingin natin sa sarili natin, Bida, 
bakit nagiging masama ang iba? Dahil hindi mo lang maalis ang tingin mo dun sa masamang nagawa niya sa iyo. Hindi mo makalimutan yung bagay na ayaw mo sa Kanya. But believe, each and every one of us has a certain goodness inside. Pagkasama-sama pa ng tao, may mabuting ginagawa yan. May grabing ginawa ang tao. May pagnanasayang maging mabuti, maging banal. Believe that. Nung may sampo, meron din akong tinutulungan ng couple, mag-asawa. I was talking to them. Ito pong babae, niiyak. Sinasabi niya yung litanya na mga kasalanan ng kanyang asawa sa akin. Ang dami. Pagkatapos niyang nireklamo ang kanyang asawa sa akin, isa lang po yung tanong ko sa kanya. Kaya tumigil yung pag-iyak niya. Sabi ko, ano yung isang mabuting ugali o bagay na ginagawa pa rin ng iyong asawa sa iyo? Sinabi niya, kahit ganyan yung aking asawa, hindi pa rin niya ako pinagpapalit. Nananatili pa rin siya. Minamahal ako. Despite of his failures, despite of his inadequacies, despite of his sins, nandiyan pa rin siya. Tapos sabi ko po, o tingnan mo na, kahit sa kadami-dami ng kanyang kasalanan, pagkukulang, meron pa rin pala siyang mabuting ginagawa para sa iyo. O nga naman po, no? sabi po niya. And she started to smile. Why do we have this hate in our hearts? Because we cannot forget the bad things that the other has done to us. Palagi ang focus natin doon sa masama. Pero tandaan mo, mabuti pa rin yan. May mabuti pa rin siyang ginagawa. At may pagnanasa pa rin siyang maging mabuti. Sabi po ni Jesus, be perfect as your heavenly Father is perfect. How can we be perfect? Di ba ang kasabihan nga? Nobody's perfect. We can be perfect. Kaya natin maging ganap. Kaya natin maging perfecto. Paano? Simple lang po. Mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. Love the unlovable. Love the sinner. Be compassionate to your enemies. Pray for those who hurt you. You will be perfect just like the Father. Kasi yan naman yung ginagawa ng Diyos, hindi po ba? Na tayo, kahit na wala tayong utang na loob sa Diyos, tayo, di na tayo natuto sa ating kasalanan. Walang tigil pagbibigay ng grasya ng Diyos sa atin. Yan yung dahilan bakit ganap at perfecto siya. Kaya din natin maging ganap at perfecto sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa mga hindi kamahal-mahal.